Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu J'appelle Ryan. Ryan, salut Ryan. Euh, quel âge as-tu J'ai 15 ans. Ok. D'où viens-tu Alors, je viens de Montreuil. Euh, okay. Je suis dans un foyer. Ah, tu viens en foyer Oui, je viens en foyer. Euh, parce que tes parents ne sont plus là ou Parce, euh, parce que, que euh, en fait, euh, mon père, il n'a pas un logement fixe et ma mère, elle ne peut pas parce qu'elle a trop de problèmes de santé. Et, okay. euh, voilà. Tu as quelqu'un qui t'accompagne d'ailleurs Ouais, euh, j'ai mon éducatrice juste là. Ah, bah super. Ça fait combien de temps que tu es en foyer, Poto euh, Ça fait un an juste aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu y es bien euh, bah oui, c'est... Ouais, ça va. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici sur la scène d'Aquarium Alors, euh, déjà, mon talent, c'est le piano. Okay. Vous avez un... Ça tombe bien. Donc, euh, du coup, alors... Ça a commencé euh, quand, alors Ça fait un peu plus d'un an que je fais du piano. Juste un an Mais alors, pardon, excuse-moi, mais en foyer, euh, c'est chaud, non euh... Euh, Bah, en fait, euh, en gros, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et euh, à force de regarder, genre, j'écoutais des musiques et je me demandais, ça, ça rendait quoi au piano Du coup, j'ai gardé ça dans la gare, dans les pianos libres service, ah, okay. et dans les magasins de piano, et... C'est qui tes inspirations alors en ce mes, moment Mes idoles Ouais. Bah, je dirais que ce serait Beethoven, Chopin, Francis Liszt. Ah, le classique Oui, la musique classique, oui. Liszt, Beethoven et Chopin, ok. Magnifique. Et alors, en venant ici, euh, tu rêves de quoi Déjà de passer là et devant, c'est un truc de ouf pour moi. Okay. Donc déjà de te rencontrer toi aussi. Et Merci, même les photo. autres jurys, en plus je regardais trop cette émission en croix talent et tout. Et euh, en fait, moi, j'ai envie de montrer ma vision de la musique parce que, en fait, moi, que mon but, c'est de refaire revivre la musique classique parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu ignoré. C'est un autre monde, c'est un truc de ouf. Hein, Qu'est-ce qu qu'il est mignon Écoute, je vais te dire, en t'écoutant, je suis hyper content. Je, Alors, tu, on est tous là en, en train de se dire, oh, quel bon gars, ce gars. J'espère que ça va être bon. Est-ce que tu vas rajouter un truc avant qu'on te laisse la scène Alors, tout d'abord, je vais présenter l'œuvre que j'ai jouée. Donc, je vais jouer la, la sonate numéro, numéro 14 plus 27, dit au quart de lune, troisième mouvement de Beethoven. Okay. Très beau. Un grand plaisir. Après un an de piano. Incroyable. Allez, Louis.
Voilà, ça c'est incroyable talent. Voilà pourquoi on fait cette émission. Voilà la raison de notre présence à tous. Voilà pourquoi cette émission existe. C'est super. Il est gentil tout le temps. Tout le temps. C'est un amour. Voilà, voilà pourquoi Marianne est dans cet état. Voilà pourquoi on a les larmes aux yeux. Voilà. Merci. Tu incarnes tout ce qu'il y a de plus beau, mec. Ta passion, tout le parcours qu'on devine à peine dans les quelques mots que tu nous as racontés sur ta vie. Le fait que en un an, on a l'impression à faire un concertiste professionnel. Le fait que tu as tout travaillé en autodidacte, tout seul. De la première seconde où tu as touché ce piano, j'ai eu les larmes aux yeux, je voudrais te donner un coup de main. Enfin, il faut, il faut vraiment qu'on te donne un coup de main. En fait, voilà. Alors on va faire qu'il est sans piano, on est voilà. d'accord. C'est exactement ce que j'avais dit. On va, on, va, on va trouver un piano de concert qui soit digne de ce nom. Tu vas avoir un piano. vraiment travailler. Euh, on va t'en trouver un. Il faut que tu aies ton piano, là. Ryan, c'est un bonheur de t'avoir ici. Ouais. C'est un, un honneur de t'avoir ici. Merci. Mec. Ouais. Je pense que, avec ta présence aussi, tu vas commencer à inspirer une nouvelle génération de personnes à aimer la musique classique, à apprécier la musique classique. Le seul défaut que tu as, c'est que Eric Antoine, c'est ton préféré ici. Mais sinon. Non, mais... <rire> non. Ça prouve son bon goût. Ça prouve son bon goût. Sinon, je pense qu'on t'adore tous et le public t'adore et la France a hâte de te découvrir aussi. Merci. Merci. Ryan, je pense que tu y es pour rien de jouer comme ça, Ryan. Ben... Je pense que tu as été choisi. C'est ce qu'on appelle un destin. Lui, il est parti de zéro et il est arrivé à ça, bourré de défauts, mais aussi bourré de qualités, puisque personne ne oui. lui a appris à jouer. Donc, tu as une manière tout à fait personnelle à toi de jouer Beethoven. Tu as une manière d'écraser les notes. Puis, je pense que tu as compris le caractère fougueux et ombrageux de Beethoven. Tout est imparfait, donc tout est vivant. Ne perds pas le feu. Et au passage, si tu pouvais ne pas prendre la grosse tête. Non, non. non. Ça sera génial. Merci. Exactement à ton âge, j'ai moi aussi quitté ma maison et j'ai été dans, dans un endroit. Pardon. Je suis très fière de toi, même si on ne se connaît pas. Je voulais te dire que moi, à cet âge-là, à chaque fois que j'avais de la peine, je chantais dans l'endroit où j'étais. Et mon professeur de maths m'a dit, Hélène, cette voix, ce rossignol, il faut, il faut que tu chantes, il faut que tu en fasses ta vie. Pour moi, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, tu es là, je ne peux pas croire que ça fait qu'un an que tu joues. Et je pense que tu vas permettre aux autres de rêver. Tu vas permettre à beaucoup de gens de ton âge qui traversent des moments difficiles d'espérer et de penser qu'après les moments difficiles, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable et parce que ta vie va être incroyable. que je fais cette émission, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long pour aucun artiste depuis 8 ans. Et je pense que ça fait 17 ans que cette émission existe, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long. C'est pour toi, Ryan. Merci. Merci, Ryan. 
Pour tout ça.